ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫിബിൻഷ സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അഞ്ച് മാർക്കും എട്ട് മാർക്കും അഞ്ച് മാർക്കും ഒക്കെ വലിയ മാർക്കുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കിന് ഇത്രയും കാലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യ മൂലധന സ്വരൂപണത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് സോ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ എനി നേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് വിച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ അതായത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇന്ത്യ ട്രൈസ് ടു അറ്റൈൻ ത്രൂ ദ ഫോളോയിങ് വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അഞ്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് എജ്യൂക്കേഷൻ രണ്ട് ഹെൽത്ത് മൂന്ന് ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് നാല് മൈഗ്രേഷൻ അഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സോഴ്സും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം അഞ്ച് മാർക്കിന് നല്ല പല മാർക്കുകൾക്ക് ഈ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ബാക്കി അതിലുള്ള കുറേ ഏരിയാസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ റൈസസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ എല്ലാം വർദ്ധിക്കും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വളരും പിന്നെ അത് ഇന്നോവേഷനിലേക്കൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മെഡിസിനിലേക്കും ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിലേക്കും അതേപോലെ സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിലേക്കൊക്കെ അത് നയിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും ആളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ആണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഴ്സാണ് കാരണം ആളുകൾക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ കേരളാസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എന്തോ ഒരു ആളുകളാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഹെൽത്ത് കെയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് അത്രയും ഫാക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അത്രയും റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുക സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മൈഗ്രേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ അഞ്ച് മാർക്കും നമുക്ക് സെക്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങളോട് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ ഉജീവും മോർ ദാൻ ഉജീവും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഉജീവും മോർ ദാൻ ഉജീവും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും തരിക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്
ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ ഒജീവം മോർ ദാൻ ഒജീവം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടാക്സ് റീഫോംസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റീഫോംസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി മെഷേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ധനകാര്യ മേഖലയിലും നികുതി മേഖലയിലും നടപ്പാക്കിയ നടപ്പിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടാക്സ് റീഫോംസിൻ്റെ ചോദിക്കാറ് അത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് വെച്ചാൽ ടാക്സ് റീഫോംസ് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റീഫോംസ് എഴുതണം ടാക്സ് റീഫോംസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി റിഡക്ഷൻ ഇൻ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റീഫോംസിൽ വരുന്നതാണ് ലിബറലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ലൈസൻസിങ് അലൗഡ് ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ഫോർ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് റീ ഡീ റെഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് റേറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സി ആർ ആർ ആൻഡ് എസ് എൽ ആർ അലൗഡ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് ലിബറലൈസ്ഡ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വെർ അലൗഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് മിസ്സ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്നൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അനലൈസ് ദ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സാമ്പിളിങ് എറർ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്താണെന്നും അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാമ്പിളിങ് എറർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് സാമ്പിളിങ് എറർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ അതാണ് ആക്ച്വലി സാമ്പിളിങ് ബയാസ് സാമ്പിളിങ് ബയാസ് ഒരു സാമ്പിളിങ് എറർ ആണ് നോൺ റെസ്പോൺസ് എറർ നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിന് റിപ്ലൈ തരാത്തത് ഒരു സാമ്പിളിങ് എറർ ആണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുക വെച്ചാൽ എറേഴ്സ് ഇൻ ഡേറ്റ ആക്യൂസിഷൻ റെക്കോർഡിങ് എറേഴ്സ് അരിത്മെറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മിസ് മിസ് ഹാൻഡ്ലിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഇതൊക്കെ സാമ്പിളിങ് എററിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് നിങ്ങളോട് പറയും ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ടെണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഡേറ്റ് തരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ സെറ്റ് തന്നിട്ട് ഒരു കുറേ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ അതായത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ടെണ്ണ് വരുന്ന രീതിയിലൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി ക്ലാസ് ടാലി മാർക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് പിന്നെ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സോ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് എന്താണ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ എനി ടു റീസൺസ് വിച്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗുഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഔട്ട് സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഔട്ട്
in which a person or a community lacks the financial resources and essential for a minimum standard of living angane or avasthayana endu poverty daridram nu parayunnu appo adinulla kaaranangal endakeya nu yoshichayal low income lack of assets unemployment inequality vulnerability isolation population explosion inflation idella adinde reasons aayittu namukku paraya appo ithreyum chodyangal ningal must aayittu പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഞ്ച് മാർക്കിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനായിരിക്കും വരാം മൂന്നെണ്ണൊക്കെ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ആറ് മാ ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടുക ഉജീവ് വരയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും പോവർട്ടിയുടെ സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ആണെങ്കിലും ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ആണെങ്കിലും ടാക്സ് റീഫോംസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെ പ്ലസ് വൺ ജയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് നോക്കുക ഔട്ട് സോഴ്സിങ് നമ്മൾ നോക്കി ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കേന്ദ്രമാവാനുള്ള ഒരു റീസൺ നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ എന്താണ് പോവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒജായവ് ലെസ് ദാൻ ഒജായവും മോർ ദാൻ ഒജായവും അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് മീഡിയൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക പിന്നെ നമ്മളോട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ ടാക്സ് റീഫോംസിൻ്റെ അതായത് ലിബറലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായും പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് 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 മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ക